Arvoisat katsojat, tässä viime aikoina kävi sitten sillä lailla, että tänne Videospacein toimitukseen saapui tämmönen paketti. Ja se olikin sitten semmonen paketti, missä oli sisällä tämmönen viime vuoden kallein Videospace-toimituksen hankinta, jos puhutaan niin VHS-nauhoista kyllä. Tämä oli kyllä kohtalaisen kallis kasetti, huhhuh. Mä en edes tiedä kehtaanko sanoa, mutta sanotaan nyt, eli 420 tämä maksoi. Eli mistä tässä oikein voi olla kyse? Aloitetaan siitä, että avataan tämä kyseinen paketti. Täällä on varmaan vähän enemmän, koska siis mä ostin vain yhden videon, mutta tota sanoin sitten myyjälle, että heitäkö nyt kun oli näin kallis, niin voitko heittää vähän jotain kaupan päälle, niin olettaisin näin, että siinä on jotain sitten kaupan pielisiäkin ja todellakin en ole tätä avannut ja nyt se vedetään sitten. Vedetään se auki ja katsotaan mitä sieltä löytyy. Ja meillä on täällä DVD. The Mac! The Mac! Oi, oi, oi. Tämä oli Plaxploitaatio livessä, että tätä en ole ikinä nähnyt. Ja nyt siis sitten sain siitä sitten tämmöisen, tämmöisen tota, laitoksen sitten. The Mac. Eli The Mac on äh, Plaxploitaatio klassikko sitten, jossa näyttelee äh, Max Julien ja joku tämmönen, oi, 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 juokse henkesi edestä. Ei oo tämmöstä mulla aikaisemmin ollutkaan. David Carradine ja Lauren Hutton. Sarah ei halunnut myöntää, että hänen miehensä on hullu murhaaja. Nyt on liian myöhäistä. No niin, siinä, näin siinä kävi sitten. Pari bonusta vielä. Mitäs tää on? Patrick Dempsey on lava boy. No niin. Beverly Hillsissä on paljon näl- nälkäisiä kotirouvia, jotka haluavat muutakin kuin pizzaa, joo. Kate Jackson, Carrie Fisher, Barbara Karel, ui ui ui, ja Kirstie Allio, joka justiin sitten vaihtoi hiippakuntaa ihan vähän aika sitten, joten rauha hänen sielulle. Ja vielä joku yksi bonari, bonari sitten tässä. Ui ui ui, pako sopi porista. Pääosassa Rutger Hauer, niin Rutkurs, Rutger Hauer, tätä rutkua mulla ei ollutkaan kyllä. He ovat valmiita tappamaan vapautensa vuoksi ja kuolemaan pako sopi porista. Joo, en ole nähnyt kyllä ja vitu 2 tuntia 30 minuuttia on tämän elokuvan pituus kyllä. Hei, siellä on varmasti moni, joka on katsonut tämän elokuvan, niin kertokaa mulle, onko tämä semmonen, onko tämä huippuleffa vai onko tämä joku tommonen ihan paska. Kiitoksia tosiaan myyjällisten näistä ylimääräisistä. Nää tulee sitten kaapattavaksi ja käyttöön kyllä. Ja, ja The Mac on kas hieno bonus siihen päälle kyllä. Kiitoksia sinne paljon. Mutta nyt sitten se pää, päätapahtuma eli ui ui 420 euroa ja 50 senttiä. Mitä vitussa? Mikä se voi olla vittu? Se on peikko. Peikko. Troll. Vittu troll. Minkä vitun takia mä oon maksanut näin paljon? No okei, okay, ensinnäkin kyseessä oli live-lähetys silloin, Huutonetin live-lähetys, ja olin maistanut siinä pari paukkua sitten, ja sitten katsojat yllyttivät, että huudan nyt, huudan nyt, huudan nyt. Tämän lähtöhinta oli 299, ja mä sitten huutelin siinä sitten, ja no sitten sitten kävi niin, että nauha jäi käteen. Siellä oli toinen kaveri, joka huusi, ja, ja tota, huusi korotusautomaatilla ja mä en pistänyt yhtään peikkoa pahemmaksi sitten niin sanotusti. Ää, mutta toisaalta puolusteluksi niin sanoin kuitenkin sen, että tota, tää on Westron Video International eli Fatser Musiikki Oyn julkaisema elokuva. Tää firma aikanaan toi, eli ehkä se toi tota Warner Brosin katalogi ja se oli se ehkä sitten päähomma, mutta jostain olen kuullut, näin muistan kuuleni, että tää, justin tää Westron videosarja heillä, niin tota, oli niinku joku yhden tyypin vähän niinku semmonen ää, kunniahimoinen projekti, että halus tuoda Suomen videomarkkinoille tätä, nimenomaan tätä Westron videosarjaa sitten, eli Westron video oli, on näitä Amerikkalainen yritys sitten, joka, joka niin kuin nimenomaan kasvoi hirveästi silloin 80-luvun puolivälissä ja loppua kohti, siis näin, nimenomaan tämmöisellä oikeastaan niin kuin suoraan videoille tehdylle Kenre Kultti, tai siis Kenre elokuvien kautta sitten, ja niitähän nyt ei Suomessa sitten kukaan muu kauheasti innostunut tuomaan, mutta tää oli ilmeisesti joku yksi dude siellä sitten. Ja minkä takia nämä sitten on harvinaisia, nämä Westron Video Internationalit, Nää mustakantiset varsinkin, niin tota... Mä uskoisin näin, että näissä on hirveän pieni painos. Muita Westron videon, niin videon huippujulkaisuja, mitä mulla nyt tässä löytyy, ei suinkaan kaikkia, on esimerkiksi miehitysjoukko. Siinähän on, eli, eli tota John Troopers, Charles Band, science fiction tuotanto. Sitten on tietysti ilkeät pikkuperkeleet, eli ghoulies. Kyllä löytyy suomalainen kasetti, ilkeät pikkuperkeleet. 
Ja, ja tääkin on vähän tämmöstä, vähän tämmöstä offbeat-osastoa kyllä. Ja sitten tietysti on Saatanan lunnaat. Ja tämähän on hieno, hieno elokuva tääkin. Tää on kans tätä Full Moon tuota, tuotantoa, niinku toi Zone Troopers sitten tämä Saatanan lunnaat. Niin, niin, niin tää on kans ollut tosi pitkää hyllyssä ja tosi harvinainen filmi tämä. Ää, ne mitä multa puuttuu Westron videolta, niin ei mulla suinkaan kaikkia on esimerkiksi Terror Vision ja sitten kauhujen kauppa vai kuoleman kauppa vai mikä se on se shopping mall, niin ne ainakin nyt tulee ekana mieleen, mitä puuttuisi noista Westron video äh, tärkeistä julkaisuista. Mutta tämä oli yksi niistä, mikä puuttui, mutta ei puuttu enää perkele. Oi, 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 peikko, tule lähemmäksi, tule lähemmäksi. Minäpä kyllä. pistämään tämä peikkopoika sitten kaappaukseen. Mulla on tässä kaappaus. Vihkeet valmiina, pistetään alempaan Super VHS nauhuriin se ja katsotaan miltä se kuva nyt sitten näyttää siellä. No niin. Pistetään kaappaus. Lumisadetta on, se on yleensä aika normaalia, jos on vuokrakasettia. Tässä on kyllä lukettu alkuvaroitusten ja Last Resort trailerin aikana häiriötä kuvassa ja nauhassa. Siltä vaikuttaa. No, vedetään tää läpi tästä. Tässä muuten oli tässä os myyjä pistänyt sitten tähän, tähän tota noin, niin tänne koteloon sisään. Täällä on DVD-rippi tästä sitten, että se on backupina sitten, mutta... Tää on tätä, tää on tätä VHS arkea kyllä tämä. Joo, siellä se kauppa on nyt sitten siitä tota tosiaan. Näissä Westron videoissa se piti sanoa, näissä on hieno se, että tota, näissä on yleensä siis suomenkieliset alkutekstit. Niin kuin oikein niin kuin pyritti tekemään se title card niin kuin suomen kielellä, että se on, se on kyllä jotenkin hienoa niin kuin premiumia kyllä siinä, mutta hei, antaa kuule peikon siinä kaappailla kaikessa rauhassa. Eli siinä on trolli sitten kaapattuna ja nyt on katsellut sen tästä nimenomaan VHS-kasetilta. Yleensä kyllä katselen, jos sattuu nyt olemaan DVD, tässähän mulla on molemmat nämä trollit sitten niin kuin sanoin, niin. mutta nyt halusin katsella ihan vaan sen takia, että tämä on Haluaisin tarkastaa nämä Westron Videon, nämä tekstitykset, että miltä ne näyttää jne. ja missä kunnossa tämä on. No okei, okay, mistä tämä elokuva edes kertoo sitten? No siis tässä on tämmönen perhe, pottereitten perhe, perheen isän nimi on Harry Potter, <laughs> uskottaa. Ja ne muuttaa semmoiseen uuteen kerrostaloon sitten ja tota, hyvin nopeasti se alkaa tapahtua, nimittäin siellä kellarissa asuu tämmönen trolli. Ja se sitten manaa tämän perheen pikkutytön, mikä itse asiassa muuten näyttää vähän samalta, mikä on Heter O'Rourke tuosta Poltergeistin, mutta ei se kyllä ookaan, se on joku Jenny Beck tai jotain semmoista. Anywho, niin tää, sitten tämä trolli alkaa sitten tota no, niin suunnittelemaan maailman vallotusta, eli yksi toisensa jälkeen se sitten hyökkäilee siellä talossa sitten ää, talo, talon asukkien kimppuun ja sitten muuttaa ne sitten aina tietyllä, tietyksi erilaiseksi maagiseksi olennoksi sitten tällä. Mutta onneksi sitten perheen poika saa sitten selville tästä, saa vähän vihiä tästä trollin juonesta tai näin, ja sitten onneksi siellä myös talossa asuu sitten tämmöinen noita-akka, joka on siis ikuisuuksien ajan taistellut tätä peikkoa vastaan, ja aina kerta toisensa jälkeen estänyt tämän peikon maailman valtauksen. Siis niin kuin, tää on niin lasten satu elokuva, tää juoni, mitä tää niin voisi kuulostaa, mutta kyllä mä sanoisin, että tällä niin lasten elokuvaksi tää on kyllä kohtalaisen tämmönen makaberi ja öö, synkkä kyllä. En mä nyt sano, että tää mikään väkivalta elokuva ei todellakaan ole, siis tää on varmasti Jenkeissä PG ikärajalla, mutta kuitenkin semmonen varmasti nykykatsojille ja nykylapsukaisille varmaan sisältää paljon tämmöisiä häiritseviä kohtauksia. Hän on ohjannut tota, semmonen äijä kuin John Carl Beekler, joka sitten on tunnettu tota, sen tosiaan Friday the 13th part 7 ohjaajana ja myöskin erikoistehoste eksperttinä. Se on tehnyt 80-luvulla moniin eri elokuviin tehnyt erikoistehosteita ja tässä se tosiaan pääsi itse ohjaamaan sitten ja itse sitten myös suunnittelemaan näitä erikoistehosteita. Ja kiistatta nämä erikoistehosteet on kyllä tämän elokuvan suola. Ne on hyvin tehty, tämä trolli on hyvin tehty ja 
sitten itse asiassa toi Kääpiö, mikä näyttelee tätä trollia, niin näyttelee myös tuplaroolia tässä. Se näyttelee sitä yhtä tyyppiä, mikä asuu siinä ja ystävystyy tämän tytön kanssa sitten. Sillä ei ole sama hahmo, mutta kaksoisrooli. Anyways. Sitten nämä kaikki mielikuvitukselliset efekti sitten, että siellä puut kasvaa tällään siihen yhteen huoneistoon ja sitten siellä myös niin kuin lopussa se iso trolli juoksentelee siellä metikössä ja sitten oliko tässä myös stop motioniakin oli siinä ihan loppumetreillä. Ja täytyy myös sanoa se, että tässä on Julia Louis Dreyfus, eli Seinfeldin eleinen näyttelee tässä. Mahtaakohan se olla niin kuin ensimmäisiä eleinen roolia sitten tässä? Tämä, tämä, tosiaan tämä trolli. Tämä oli tosiaan Full Moon-yhtiön tuottama, eli se Charles Bandin porukka. Sen kyllä huomaa niin hyvässä kuin pahassa. Tämä on kohtalaisen pienellä budjetilla tehty, ja sitten Richard Band on tehnyt musiikin, ja mä en ole ikinä oikein kauheasti tykännyt Richard Bandin musiikin. Ne on jotenkin hirveän keinotekoisen kuuloisia, ja niin ne on tässäkin kyllä semmoista orkestaarista musiikkia. Mutta se täytyy sanoa, että tässä oli ihan hauska jopa tämmöisiä Tim Burtonmaisia sävyjä, saavuttava tämmöinen fantastinen trollien laulukohtaus. Tätä perheen päätä tässä näyttelee toi, toi, tota, toi Larry Cohenin vakio näyttelijä, eli tietysti se on toi äijä Michael Moriarty sitten näyttelee tässä. Sekin on vielä, sekin aina tuo tämmöisen hauskan oman pikantin lisämakunsa tän. Tota, tää on ihan ok elokuva, ja siis niin kuin sanotaan näitä Full Moonin katalogista, tää on varmaan sitä ehkä vah- vahvempaa keskikaastia sitten, ei missään nimessä parhaimpia, että näin. Ja John Carl Pieklerin filmografiassa, niin tää on varmaan sitä ehkä alempaa keskikaastia sitten näin. Tota noin, niin, ö, mä antaisin tälle elokuvalle sitten ehkä, siis, no kolme tähteä. Ja sanotaan näin, että ehkä heikko kolme tähteä, että, että kyllä se niinku, jos tää, jos tää olisi sanotaan vaikka pidempi, tämähän oli hirveän lyhyt elokuva, mun mielestä tää kesti, oliko se 75 minuuttia niin kun ilman lopputekstejä, <laughs> lopputeksti tuli sitten taas joku niin kun, tiedätkö, 7 minuuttia tai jotain, mutta jos tää olisi ollut vaikka niin kun lähemmäs 90 minuuttia ilman lopputekstejä, niin kyllä sitten varmasti niin alkaisi pisteet aika äkkiä ropiseen, mutta tällaisena tää on just tämmönen niin kun, tiedätkö, hyvin soljuva, nopeasti etenevä ja, ja niin kuin myös semmoinen niin kuin kestonsa helposti viihdyttävä fantasia seikkailu killeille 80-luvulta kyllä. Mutta kannattiko tässä maksaa sitten 420 euroa ja 50 senttiä? No, no. eikä tämä oikeastaan ollut kauhean hyvässä kunnossakaan. Esimerkiksi mä kaappasin tossa, niin kyllä se alku niin kuin siinä varotettiin, niin oli aika rypeliäistä, mutta kyllä siinä senkin jälkeen Kyllä selvästi meni semmoista dropouttia kyllä niin koko ajan, ainakin noilla mun laitteilla. Tässähän oli ost- myyjä tosiaan pistää sen DVD mukaan, niin mä katsoin, se oli huomattavasti parempi kaappaus sitten tässä kyllä. Eli täytyy, täytyy varmaan ostaa joku toinen superhyperlaite. Mun mielestä noin mun videot on aika hyvät, millä mä oon kaapannut, mutta ilmeisesti on vieläkin parempi sitten se LG joku semmonen. Varmaan pitää semmonen hommata. Mutta mä nyt näköjään koko ajan väistelen tätä kysymystä, kannattiko? Kannattiko? No... Se on harrastus, tämä on harrastus, tämä on harrastus, vaan tämmöinen asia, että 420 näin kyllä, että vittu, kai sitä voisi tyhmempäänkin kuluttaa, kun esimerkiksi lähti se on vaikka viikonloppu Tallinnassa, niin kyllä siellä varmaan äkkiä kurkusta kosahtaisi alas tota no, niin 420, mutta niin kuin, en mä tiedä, en mä tiedä, mutta se on nyt ainakin tehty ja nyt se menee tonne hyllyyn sitten ja onhan se nyt hieno, ei siitä ei pääse mihinkään kyllä, etteikö peikko olisi hieno kantinen versio ja siis sekin vielä se, että niinku alkutekstit on tosiaan suomen kielellä, tämä fonttikin on vielä siihen niinku tehty, niin se on aina oma, oma tämmönen pikantti lisämaku näissä kyllä ja nyt sitten enää on... Uh, Aika monta vielä Vestron Video Internationalin julkaisu. Esimerkiksi kärkepäässä on sitten tämä Terror Vision ja sitten Kuoleman kauppa. Että jos sieltä löytyy joltain myynnissä näitä, niin voisin ehkä vaikka ehkä ostaakin sitten, jos tota noin, päästään siitä hinnasta sopuun. Näin. Hei, tässä oli tämmöinen pieni VHS-puffi kaiken tämän 4K-homman jälkeen. Että toivottavasti tämä oli mukavaa vaihtelua nyt. Ja Ehkä, ehkä tota, nyt voisin alkaa tekemään ehkä enemmän näitä tämmöisiä VHS-hommia sitten, jos tää saa hyvin katsoja, jos, jos tosiaan saa hyvin tykkäyksiä, niin miksei, mutta kommunikoi mulle tää, että pistä kommentteja, pistä tykkää ja tilaa kanava, jos et on vielä tila, tilannut ja katso seuraavaksi tämä video. Se on hyvä.
Se on, se on, se on erinomainen, erinomainen video, kyllä sanoisin. Mm-mm-mm. Minäkin katselen sitä päivästä toiseen. Näin on.